Привіт, котики. Педаль Horizon Devices Precision Drive. Чому вона усім потрібна, а мені не потрібна? Поїхали. Коротка історія, як ця педаль опинилась в мене. Увімкнув я ламповий підсилюч MT15 PRS, розкачав лампу педалю Green Rhino, зелений носоріг, way huge. Хто не знає, це педаль із сім'ї Tube Screamer'ів, але і своїм характером. І все наче було непогано, але я відчув, що мені щось хочеться інше. Ну ви знаєте це відчуття, коли в тебе є все, але ти все одно ще щось хочеш. І хочеш, і хочеш, і ти хочеш купувати, і купувати, і купувати. Наче від цього ти станеш кращим музикантом, ніж ти був. Не. І тут мені написав пан Олександр, гітарист гурту Твелс, запропонувавши мені спробувати саме Horizon Devices. Це педаль саме з його педалборду. Ні, я не віджав її, він просто мені її позичив. Крута педаль, розрекламована, маркетинг, всі канали, всі... По всіх, блін, щілинах ви чуєте Horizon Devices, Horizon Devices, Precision Drive. Це крута педаль, все може, все хоробить, все, що хочеш, коротше, бери і все. Будеш крутим гітаристом. Точно? Це дійсно так, ця педаль досить крута, але є свої але, через що я для себе її не візьму. Буває. Про це я розкажу трошки згодом. Про бренд і трошки історії. Horizon Devices – це бренд Міші Манзура, гітариста Periphery. До 10-го року він був відомий як Bulb, Bulb в колах гітаристів, які полюбляють так званий стиль джент. Саме Міша Манзур і створив поняття джент. Саме його техніка гри на гітарі, саме його звуковитяг на гітарі сформував звук джент, який перейшов в 
опис стилю, в якому грає периферії і їм подібні гурти. Міша, знаючи, що гітаристам потрібно в даний момент часу, сконтактувався з брендом MXR. Навіть на корпусі є штамп MXR, значить це вироблено на потужностях та використані елементи MXR. Та запропонував ось таку угоду. Ось таку угоду. Horizon Device. Це буквально педаль, яка робить ваш звуковий тяг подібний на звуковий тяг Міші Мадзура. Ні, ви не будете грати так, як він. Навіть близько, напевно. Але звук у вас буде подібний. В педалі є 5 налаштувань. Одна з них – налаштування гейту. Так, в цій педалі є гейт. Це значить, що ця педаль дійсно зроблена для хайгейну і для металу. Регулювання атак. Як написано, так і звучить. Дійсно, це налаштування атаки вашого звуку. Гучність, яскравість, bright. Я думаю, це зрозуміло. Та налаштування драйв. Наскільки ваш сигнал перевантажений. З позиціями драйву та гучності все зрозуміло. З bright або яскравістю плюс-мінус так само. А от з налаштуванням атак тут не все так просто і досить цікаво. Дійсно цікаво. Тоді поїхали далі. В регулюванні атак є шість позицій. Тут перші дві позиції – це звучання, подібне на класичне звучання овердрайв-педалей, в яких присутній легкий овердрайв. Третя позиція – це ідеальний баланс атаки. До речі, саме ось це налаштування з різними джерелами є улюбленим налаштуванням Міша Мансура на цій педалі. Четверта, п'ята та шоста позиції – це вже радше необхідність для тих, хто шукає для себе джент. А ти шукаєш джент, а він тебе шукає. В такому форматі. Ні, я не рекламую цієї педалі, тому що в Україні купити її офіційно неможливо. Ви це можете зробити лише через інтернет, через людей, які можуть привезти її з-за кордону. Для чого, для кого ця педаль, для якого використання ця педаль найкраще? І чому я її не куплю собі? Спробую розказати. Ця педаль досить універсальна, але з справкою на те, що це модернова, сучасна педаль. Вона дає вам сучасний звук. Вона працює з кліновими, з чистими каналами підсилювачів. Але цей сигнал буде сучасним чистим сигналом. Я пробував так само цю педальку для використання в хеві, треш, дезметал стилях. Коротше кажучи, в будь-яких класичних метал стилях. Вона підходить, але звучання її буде, знову ж таки, модернове, досить прилизане, чисте та акуратне. Ідеально ця педаль підійде для тих, в кого або дешевий інструмент, або інструмент з багатьма струнами. Я конкретно про гітари. Якщо у вас багато струн, ви знаєте, що таке біль у гузицях при налаштуванні звучання вашої гітари. Семиструни, вісьмиструни, дев'ятиструни – усі на низьких строях мають проблеми із читабельністю гітари. І саме тут на допомогу приходить налаштування атак та яскравості. Викрутивши регулювання атак вище третьої позиції та трошки більше налаштування яскравості, ви отримаєте читабельну гітару в будь-якому строї. Чим нижчий стрій, тим вище налаштування атак. Але при цьому ви відчутно втратите характер звучання дерева вашої гітари. Треба чимось жертвувати. Що, в принципі, і є причиною, чому я не оберу цю педальку для свого використання. Я дуже люблю звучання гітари, я дуже люблю звучання дерева, і для мене кожна гітара має свій характер. І з цією педалькою дві різні, досить різні гітари стали звучати досить схоже. Багато хто скаже мені, чуєш, чувак, а в міксі як воно сяде, якщо ти багато чуєш дерева? Так, в міксі... Треба якомога чистіший сигнал мати. Якщо ви прописуєте два канали гітари, або чотири канали, тобто два по два, Ола Стайл гітари, вам необхідно це потім еквалізувати, щоб воно все гарно сілось в мікс. Але навіть із використанням класичних педалей овердрайву на зразок тюбскрімера, ви все одно, зрізаючи цю нижню частину сигналу, отримаєте Характерний звук, якого не отримаєте з цією педалькою. Відповідно, для класичних років, ракешників, для любителів відчути дерево, для блюзу якогось, 
це не той вибір. Можливо, як забавка вам і сподобається щось, але ви не захочете використовувати її постійно. І навіть я, граючи в принципі не блюз і не класичний рок, не вподобав аж так цю педальку, щоб, щоб купувати її для власного використання. Мені більше до вподоби лишилась Green Rhino. Чи підійде вона вам, я не можу сказати. Ви можете на власні вуха, на власні руки спробувати цю педальку з власною гітарою, з власним підсилюючим, якщо є. І тільки тоді ви зрозумієте, чи воно вам дійсно подобається. Але загальні враження в мене саме такі. Якщо вам цікаво більш детально порівняти сучасну педальку овердрайву із класичною педалькою овердрайву, підписуйтесь на канал, адже це порівняння вже в роботі. Заключення. Педаль крута, педаль сучасна, педаль досить універсальна, але підійде не для усіх. Точніше, вона підійде для усіх, але використовувати постійно її буде не кожен.
Я забув про щось сказати, щось важливе. Ви знаєте більше? Напишіть в коментарях. Скажіть мені про це особисто, якщо ми зустрінемось. Я за любків вислухаю кожного. Усі цікаві посилання знизу. Усі супутні відео, якщо такі є, тут. Ще раз дякую пану Олександру за цю педальку. Тримайтесь купи.